காத்துல மாசா சுவர்ல கிருமியா இனி கிளீனா முடிச்சிடுங்க நிப்பான் பெயிண்ட் வழங்கும் ஏர் கேர் விஜி குல்ஃபினாலே அது சென்னை குல்ஃபி தான் ஃபார் பிரான்சஸ் என்கொயரி கால் டபுள் எயிட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர்ரொம்பல் <laughs> ஸோ அண்டு மேக்னஸ் கால்சனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவர் எல்லா ஃபார்மேட்லேயும் விளையாடுறாரு செஸ்ஸில் வந்து இப்போ கிரிக்கெட்டில் நம்ம டி டுவெண்ட்டி ஒன் டே டெஸ்ட் மேட்ச் அந்த மாதிரி சொல்கிற மாதிரி செஸ்லேயும் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கண்ட்ரோல் ரேப்பிட் பிளிட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நார்மலாக வந்து முன்னாடி இருந்து வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கண்ட்ரோல் டோர்னமெண்ட் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி விளையாடுவாங்க அண்ட் அவங்க விளையாடுற நம்பர் ஆஃப் டோர்னமெண்ட்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து டோர்னமெண்ட் தான் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அடிக்கடி விளையாடிட்டு இருக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கு பேர்ன் அவுட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் நம்ம நிறைய செஸ் ஆடுறோன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வராது பட்டு காசனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து ஆஃப் த போர்டும் சரி ஆன்லைனும் சரி அவர் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கண்ட்ரோல் ரேப்பிட் பில் பிளட்ஸ் அண்ட் அதை விட புல்லட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட் டைம் கண்ட்ரோல் மினிட் ஆமாம் லெஸ் தென் அ மினிட் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் டோர்னமெண்ட்ஸும் அவர் ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி பேசிஸில் விளையாடிட்டே இருக்காரு ஸோ நம்ம ரொம்ப செஸ் விளையாடிட்டே இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஃபேட்டிக் மாதிரி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிடும் எங் ஏஜ்லேயே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிடும் அது ஒரு ரீசன் ரெண்டாவது ரீசன் அவர் வந்து டோட்டல் டாமினேஷன் இந்த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அவர் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீனில் வந்து விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அவர்கள் அடித்து வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் சென்னையில் வின் பண்ணார் அதிலேருந்து அவர் எல்லா நடந்த எல்லா வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்லேயும் அவர் தான் டைட்டில் வின் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அண்டு இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ராங் பிளேயர்ஸ் அவர் ஜென்ரேஷனில் அவருக்கு சீனியர் ஜென்ரேஷனில் ஆறிட்டார் ஆனால் வந்து அவருக்கு அந்தளவுக்கு மோட்டிவேஷன் இல்லை திரும்பி திரும்பி இதே பிளேயர்ஸோட விளையாடுறது அவருக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அவர் எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லேருந்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக அப்கமிங் யங்ஸ்டர்ஸோட வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு பார்க்குறாரு அதுக்கு ப்ராபப்ளி இன்னும் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் அவருக்கு ப்ராபப்ளி மோட்டிவேஷன் கம்மியாக இருக்கிறதால வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் மேட்ச்லேருந்து ஒதுங்கியிருக்காரு பட் ஹீல் பி பிளேயிங் அதர் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆன்லைன் செஸ் ஆஃப்லைன் செஸ் கடந்த ஒரு ரெண்டு வருஷமா கொரோனானால எல்லாருமே ஆன்லைன் செஸ் எல்லாம் பிளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பிறகு கூட ரெண்டு வாட்டி மேக்னஸ் கால் கால்ஸ்னு ஜெயிக்கலாம் ஜெயிச்சார் ஆன்லைனில் 
செஸ் இப்போ மிச்சட்ட மிச்ச கேம்ஸ் மாதிரி இல்லை செஸ்ஸுங்கிறது ஆன்லைன்லேயுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாலும் ஆன்லைன் ஆஃப்லைனில் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நிறைய விதத்தில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்போ பப்ளிசிட்டி வைஸ் பாப்புலாரிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் செஸ் இஸ் மோர் பாப்புலர் தேன் ஆஃப்லைன் அண்ட் இப்போது லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அந்த கொரோனா லாக்டவுனால் நிறைய பிளேயர் வந்து பிளேயர்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆன்லைன் செஸ்ஸை பற்றி ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் செஸ்ஸோட ரீச் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தது ஸோ இப்போது ஆன்லைனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஈ ஸ்போர்ட்டாக மாறிட்டு வருது ஸோ இப்போது சாம்பியன் செஸ் ஸ்டோர்லாம் கூட அவங்க வந்து பிரகடன் தான் நெக்ஸ்ட் மந்த் போய் யூஎஸில் ஒரு டோர்னமெண்ட் விளாட போகிறாரு அதே டோர்னமெண்ட் வந்து லாஸ்ட் மந்த் நார்வேல விளாண்டார் அவர் அங்கே எட்டு பிளேயர்ஸ் அங்கே ஒரே இடத்துல இருந்தாலும் அவங்க நார்மல் டோர்னமெண்ட் மாதிரி போர்டில் வச்சு விளையாடாமல் அவங்க எதிர்க்க எதிர்க்க கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கிட்டு கம்ப்யூட்டரில் எதிர்க்க எதிர்க்க விளாண்டாங்க ஸோ அது ஆன்லைன்லேயும் ஸோ அவங்க ஈ ஸ்போர்ட்டாக மாற்ற ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அதில் நிறைய பாப்புலரிட்டி இருக்குது அண்ட் நேரில் விளையாடுறதுக்கும் அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் நம்ம நேரில் ஒரு ஆஃபன்ட் எதிர்க்க உட்காரும்போது அவரோட சைக்காலஜி அவர் மேலே இருக்கிற நம்ம மரியாதை பயம் அதெல்லாம் வந்து மேக்னிஃபை ஆகும் அதே வந்து நம்ம அவரை ஒரு மானிட்டரில் பார்க்கும்போது ஏதோ சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு டிஸ்டன்ட் ஃபீலிங் வரும் ஸோ அந்த பயம்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இன்டிமிடேட்டிங்காக இருக்காது ஸோ இப்போ கால்சனோட நேரில் உட்காந்து ஆடுறது ரொம்ப இன்டிமிடேட்டிங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாமும் இருக்குது அண்டு ப்ரெஷர் டென்ஷன்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆன்லைன் ஆடும்போது ஓவர் த போர்டு ஆடும்போது கொஞ்சம் ப்ரெஷர் டென்ஷனாக ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு லைக் செஸ்ஸுக்கான ஏஜுங்கிறத வந்து கம்மி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு பீரியடில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஜெயிச்சாங்க டுவெண்ட்டியில் ஜெயிச்சாங்கன்னா இப்போ செவன்டீனில் ஜெயிச்சு சிக்ஸ்டீனில் ஜெயிச்சாங்க லாஸ்ட் இயர் ஃபிஃப்டீன் இயரில் ஒரு பையன் ஒருத்தர் வந்து ஜிஎம் ஐஎம் மாதிரி ஆகிறாங்க அப்படின்னா அதுதான் ஒரு பீக்காக அதுதான் ஒரு டைம் லைன் ஃபுல்லாகவே ட்ரெண்டிங்காக பேசப்படுது ஸோ ஏஜ் கம்மியாக கம்மியாக நீங்கள் அதை அச்சீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயினிங்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிகரஸாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ஏஜ் கம்மியான பீரியடில் தான் அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அழுத்தம் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்குள்ளே வருதா இல்லை பேரண்ட்ஸ்லேருந்து கோச்சிலேருந்து கம்மியான ஏஜில் நீங்கள் அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கா இப்போது இப்போ நம்மளும் ஸ்கூல்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட வயசானவங்களை போய் ஸ்கூலில் சேர்க்க மாட்டாங்க அது ரொம்ப யங் ஏஜில் தான் ஸ்கூலில் சேர்ப்பாங்க ஏன்னா இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் ஏன்னா யங் ஏஜில் வந்து நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கம்மி நம்ம லைஃபோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் ஒன்றும் நமக்கு வரலை அதை தவிர வந்து நமக்கு அனுபவமே இருக்காது எந்த ஃபீல்டுலேயும் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஒரு மாதிரி ஓப்பன் ஸ்லேட் மாதிரி இருப்போம் அதில் என்ன வேணால் கற்றுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போது ஸ்கூலில் எல்லாமே பார்த்தோன்னா கூட நம்ம ரொம்ப யங் ஏஜில் தான் ஸ்கூலில் சேர்க்குறோம் அண்டு அது யங் ஏஜில் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த ஃபீல்ட்லையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது எஸ்பெஷலி பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அண்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வந்து அவங்களால் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் எந்த விஷயத்தையும் ஸோ எனி ஃபீல்டு ப்ரொஃபஷ்னலாக எடுத்துக்கணும் நல்லா பண்ணணும் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யங் ஏஜ் இஸ் த ஐடியல் டைம் டு லேர்ன் பட் அதில் வந்து மோர் இம்பார்ட்டன் திங் வந்து அந்த சைல்டுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் ஷுட் பி சைல்டு இனிஷியேட்டட் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி குட் ஸோ அதை விட்டுட்டு இப்போது பேரண்ட்ஸ் வந்து இப்போது நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறாங்க இப்போ குகேஷ் பிரகனந்தா அந்த மாதிரி யங் பிளேயர்ஸ் வந்து நிறைய அச்சீவ் பண்ணும்போது அதை பார்த்துட்டு நம்ம பசங்களையும் வந்து இந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது பேரண்ட் ட்ரிவன் இனிஷியேட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து அந்த சைல்டுக்கு அதில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை டேலண்ட் இல்லை ஹார்ட் ஒர்க்கிங் எபிலிட்டி இல்லை லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி இல்லை அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ஷன் வரும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அந்த சைல்டை வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அது இட் வில் பி வெரி ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் த சைல்ட் பட் சைல்ட் ட்ரிவன் இனிஷியேட்டிவாக இருந்து இந்த குழந்தைக்கே பிடிச்சிருக்க ஒரு ஸ்போர்ட் அதில் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும் அதுக்கு நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண ரெடி இப்போ பிரகனம் தான் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஸோ யாரையும் வந்து இப்போ பிரகனம் தான் நம்ம லேப்டாப்பை தூக்கி வச்சுட்டு தனியாக உட்காந்துருந்தால் ஒரு நல்ல உட்கார முடியாது எனக்கு லேப்டாப் கொடுங்க நான் செஸ் பார்க்கணும் ஸோ அது வந்து ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வர்றது அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம யங் ஏஜ்லேயே நல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்தோம்னா அவங்களால ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுக்க முடியும் அண்டு நிறைய என்ன ஆகுன்னா ந
இப்போ இந்த செஸ் ஒலிம்பியாடுக்குமே எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய இப்போ சென்னை ஃபுல்லாகவே வந்து செஸ் பேனர்ஸ் செஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கிறப்போ இன்னுமே இன்னுமே ஒரு லைம் லைட் கிடைக்கும் ஸோ செஸ்ஸுக்கான லைம் லைட் அப்படிங்கிறது செஸ்ஸுக்கான ஃப்யூச்சர் அண்ட் ப்ரெசென்ட் இப்போ இருக்கிறத விட சாரி செஸ்ஸுக்கான அடுத்த கட்டமான ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க செஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப காம்படேட்டிவ் ஆகிடுச்சு வெரி வெரி காம்படேட்டிவ் அண்டு ஒன்று வந்து மீடியா அட்டென்ஷன் நிறைய ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பசங்களையும் செஸ்ஸுக்கு கொண்டு வரலாம் அந்த மாதிரி வர்றது நிறைய குழந்தைங்க செஸ்ஸுக்கு வராங்க ஸோ அண்ட் அதே மாதிரி வந்து இப்போ ட்ரெயினர்ஸும் நிறைய இருக்காங்க அண்டு நம்பர் ஆஃப் ட்ரெயினர்ஸும் அதிகமாகிட்டு வருது நிறைய கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்க ரொம்ப ஹை போக முடியாது அந்த மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா உடனே வந்து இப்போ ட்ரெயினராக மாறுறாங்க ஸோ நியூ கேரியர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடச்சிட்ருக்கு பட்டு இதில் வந்து என்னென்னா அந்த அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க எவ்வளோ எவ்வளோ பேரால் அந்த ப்ரெஷரை எவ்வளோ வருஷம் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம பேசின மாதிரி செஸ் வந்து இட்ஸ் பிகமிங் எங்கர் அண்ட் எங்கர் ஸோ பேர்ன் அவுட் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமே நடக்கிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது இன்னும் நமக்கு தெரியாது ஸோ இப்போது பிரக்னானந்தா குகேஷவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பத்து வயசுலேயே இன்டர்நேஷ்னல் மாஸ்டர் பன்னெண்டு வயசில் கிராண்ட் மாஸ்டர் அந்த மாதிரிலாம் ஆகிட்டாங்க ஸோ இவங்க வந்து இப்போது மேக்னஸ் கால்சன் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் கிராண்ட் மாஸ் வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆனார் அண்ட் இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் வந்து அவர் எனக்கு வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஆகிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அந்த மோட்டிவேஷன் ட்ராப் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிரக்னானந்தா குகேஷ்க்கு என்ன ஏஜில் மோட்டிவேஷன் ட்ராப் ஆகும் அதெல்லாமல் நம்ம ஃப்யூச்சரில் தான் தெரியும் ஸோ அது லைஃப்பில் எப்படி அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறோன்றது லாஸ்ட் மந்த் ஆனந்த் சார் அந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஒரு முக்கியமான கேமில் இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு முன்னாடி ரவுண்டில் த்ரீ ஜெயிச்சிட்டு வந்துடுறார் அந்த அந்த மேட்சில் வந்து ஆப்போனண்ட் எந்திரிச்சே போயிருப்பார் இவருக்கு மூவ் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சம்திங் ஒரு பிளாக் ஏதோ நடந்திருக்கு நம்ம தப்பான மூவ் வச்சிட்டோம் அப்படின்னு ரிசைன் பண்ணார் அந்த அந்த போர்ட் பார்த்துட்டு இருந்த நிறைய பேர் கூட இல்லை இதில் என்ன இது இதுக்கே இவர் இவ்வளோ சீரியஸ் ஆனார் அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த பிளாக் இல்லை அந்த ஒரு செகண்ட் நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து செஸ்ஸில் எவ்வளோ மென்டல் டார்ச்சருக்கு தர ஆரம்பிக்கும் ஆ செஸ்ஸில் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் மொமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோன்னு ரியலைஸ் பண்ணுறது அதை ஒன்றும் நம்ம அதை ஆஃப் அண்ட் பார்க்கல அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த மொமெண்ட்டில் வந்து நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் நமக்கு தெரியும் இதை மோஸ்ட்லி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒன்றும் கொஞ்ச நேரத்தில் கண்டுபிடிச்சிடுவாருங்கிறதும் தெரியும் சம்டைம்ஸ் அவங்க அதுக்கு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க பட் அவங்களால அதை நம்ப முடியாது இவங்க தெரியும் தப்பு பண்ண இருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஏதோ ட்ராப் வச்சுருக்காங்களா நம்ம எதுக்கும் கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணுவோம் ஒன்று செக் பண்ணி அந்த செக்கிங் ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க நம்ம பண்ண தப்பை பனிஷ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதை பிளண்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆனந்த் வந்து அந்த பிளண்டர் பண்ணிவிட்டு அவர் ரியலைஸ் பண்ணிட்டார் இஸ் லூசிங் த கேம் இமீடியட்லின்னு அண்டு மம்மதி அவரோ கூட நடந்த கேம் அவர் வந்த உடனே இவர் எந்த சின்ன இது டிசைன் பண்ண உடனே அவருக்கு புரியல எதுக்கு இவர் ஆனந்த் டிசைன் பண்ணார் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டே இருக்கும்போ அவர் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்புறம் ஆனந்த் சொன்னார் இது வருது இதனால் நான் தோக்கிறேன் அப்படின்னு அப்புறம் ஓ ஆமாம் அப்படின்னு அவர் ரியலைஸ் பண்ணார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவரே நான் அவர் கூட பேசும்போது அவர் சொன்னார் நான் ப்ராப்ளம் ரிசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஒரு சான்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கலாம் மேபி பார்க்காம இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு பட் இது வந்து இது அடிக்கடி நடக்கிற இன்சிடென்ட் கிடையாது ஸோ ஒன்ஸ் இன் அவையில் வந்து மென்டல் பிளாக் வந்து எல்லாருக்குமே நடக்கும் அது ஹியூமன் எலிமெண்ட் ஸோ அதை பற்றி ரொம்ப ஒரி பண்ணாமல் ஏன்னா எல்லா லைஃப்லையுமே அந்த மாதிரி நடக்கும் நீங்கள் தான் வந்து வைஷாலி பிர ரெண்டு பேரையுமே கோச்சிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்ஃபேக்ட் வைஷாலி வைஷாலி பார்த்தா பிரக்கே இன்ஃபேக்ட் செஸ்ஸுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருப்பார் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸில் வந்து பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கிறது ப்ளஸ் கால்ஸில் ரெண்டு வாட்டி ஜெயிச்சதுன்ட்டு பிரக்கோட கேரியராக சோஷியல் மீடியாவிலேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே பிரெக்கு பிரெக்கோட பேர் வந்து நிறையா நிறையாவே பார்க்க முடியும் இன்ஃபேக்ட் இந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் அந்த வீடியோ வந்தப்போ கூட பிரெக்கோட வீடியோ பிரெக்கே வரலை அப்படின்லாம் நிறைய பேர் கேட்டு தந்தாங்க இதெல்லாமே ஒரு சின்ன பையனுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெஷரை கொடுத்து இல்லை இன்னுமே நம்ம எதாவது அச்சீவ் பண்ணும் அந்த ஒரு டோன் கொண்டு போகுமா இல்லை இதெல்லாமே பிரகே எப்படி பார்க்குறாரு பிறகு எனக்கு அது பேசியிருக்காரு அதை பற்றிலாம் ஏன் இத்தனை பேர் என்னை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை நாங்கள்
தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அந்த பத்து வயசு ப்ளக் வந்து என்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி சார் இவ்வளோ வருஷம் வந்து என்னை ரிசல்ட்டுக்காக ஆடாத பர்சனல் க்ரோத்துக்காக ஆடு என் ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதில் தான் ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் மாஸ்டர் கிராண்ட் மாஸ்டர் மாதிரி பதவி பட்டத்துக்கெலாம் ஆசைப்படக்கூடாது சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் எனக்கு போய் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகணும்னு சொல்கிறீங்களே நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ஏன்னா நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே என்ன முடிவு எடுத்துருக்கோம்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ட்ராக் ரெக்கார்டுக்காக ஆடக்கூடாது நம்ம அவரோட எய்ம் வந்து அல்டிமேட் டைம் வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆகணும் ஸோ வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆகிறதுக்காக நம்ம தகுதியை வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு பாயிண்டில் நம்ம அந்த தகுதியை வந்ததுன்னா நம்ம வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆகும் ஸோ நம்மளோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வந்து அந்த வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆகிறதுக்கான தகுதியை வளர்த்துக்கிறதுல தான் இருக்கணும் அதுதான் அங்கே எங்களோட கிளியர் வியூ பாயிண்ட் அண்டு மீடியா அட்டென்ஷன் வந்து தவிர்க்க முடியாது ஏன்னா ஒரு பத்து வயசில் இன்டர்நேஷ்னல் மாஸ்டர் அப்போ அது வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அந்த டைமில் அதனால் நிறைய மீடியா அட்டென்ஷன் வந்தது அண்டு பன்னெண்டு வயசில் அவர் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனார் அப்போ அது செகண்ட் இந்த வேர்ல்டு செகண்ட் யங்கஸ்ட் இந்த வேர்ல்டு பிகம் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஸோ அந்த இடப்பட்ட டைமில் என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய மீடியா அண்ட் பேரண்ட்ஸ் மற்ற பிளேயர்ஸ் எல்லாம் நீ ஆல்ரெடி ரொம்ப யங்கஸ்ட்டு ஏஜில் ஜி ஐஎம் ஆகிட்டேன் அதே மாதிரி யங்கஸ்ட்டு ஜிஎம் ஆகிடணும் ஒன்றால் ஆக முடியுமா அந்த மாதிரி வந்து அது பதினோரு வயசு பையனை வந்து நிறைய கேட்டதும் அது ரொம்ப ப்ரெஷர் அவருக்கு வர ஆரம்பிச்சு அது கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ண கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ அதுலேருந்து நாங்கள் ஒரு மாதிரி மீடியா கிட்டே இருந்து எல்லாருக்கிட்ட வந்தும் ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா அந்த ஏஜில் வந்து அவர் இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ்க்காக விளையாடக்கூடாது அப்படிங்கிறது எங்களோட இது ஆனால் மற்றவங்க அதை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறதால அவரால் வந்து அதை சரியாக எடுத்துக்க முடியல அதுக்கப்புறம் அதனால் வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் டிலே ஆச்சு அவர் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகிறது அண்ட் பட் அப்பவும் வந்து செகண்ட் டைம் செகண்ட் யங்கஸ்ட்ன்றதால் அகைன் நிறைய மீடியா அட்டென்ஷன் வந்தது அந்த பதினாலு வயசில் அவர் வந்து வேர்ல்டு அண்டர் எயிட்டீன் சாம்பியன்ஷிப் டைட்டில் வின் பண்ணார் அந்த பதினாலு வயசில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரேட்டிங் அப்போ யங்கஸ்ட்டு டூ ரீச் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு மைல் ஸ்டோன் பண்ணும்போது நிறைய மீடியா அட்டென்ஷன் வந்தது ரீசெண்டாக ரெண்டு முறை உலக சாம்பியன் கால்சனை வின் பண்ணதும் யங்கஸ்ட் டு பிளேயர் டு டிஃபீட் த கரண்ட் வேர்ல்ட் சாம்பியன் அந்த மாதிரி இதில் நிறைய மீடியா அட்டென்ஷன் வந்தது ஸோ பட் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து சோஷியல் மீடியாலாம் ரொம்ப போய் பார்க்க மாட்டார் அவரை பற்றி என்ன மீடியாவில் வருது அவரோட இன்டர்வியூஸ் அவர் படிக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி தான் ஸோ நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மீடியாவுக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்கணும் ஸோ அதை கொடுத்துட்டு ஒதுங்கிட்டு நம்மளோட கேரியரில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதை பற்றி யோசிக்கணும் அதுதான் அவரோட ஜென்ரல் இது ஒரு கோச்சாக எந்த ஏஜில் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு 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 கோச்சாக உங்ககிட்ட ஒரு ஃபேமிலி ஒரு ஒரு பேரண்ட் வராங்க இல்லை ஒரு கிட் வராங்க எனக்கு வந்து செஸ் உண்மையாகவே இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஏஜ் ஆஃப் ஃபைவ் அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் பெருசாக தெரியாட்டியும் செஸ்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் வந்து ரைட் டைம் நினைக்கிறீங்க ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஏஜ்ன்ற மாதிரி ஒன்று இன்னொன்று செஸ்ஸுக்கு எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுறது ஸோ ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் செஸ் ஜென்ரலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது மேபி பிட்வீன் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் அந்த ஃபைவ் டு செவன் அந்த ஏஜில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பேசிக் ட்ரைனிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் டோர்னமெண்ட்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணு இது சீரியஸாக எடுத்துக்கணுன்றவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து நான் ரொம்ப ஏஜெல்லாம் அவ்வளோ பார்க்க மாட்டேன் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு எப்படி இருக்குது ஏன்னா நிறைய இடத்துல இப்போ வர்றதில் முக்கால்வாசி பேர் பேரண்ட் ட்ரிவன் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருக்குது ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோவா விருப்பம் இல்லாமல் அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் வராங்க ஸோ நான் அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் தான் பார்ப்பேன் ஏஜ் பார்க்குறத விட அவங்களுக்கு கற்றுக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அதுக்காக அவங்க கஷ்டப்பட ரெடியாக இருக்காங்களா அதுதான் பார்ப்பேன் இந்த வருஷம் நம்ம சென்னையில் நடக்க போகிற இந்த டோர்னமெண்ட்டில் வந்து இந்த கேம்ப் இந்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் டே கேம்பில் வந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்குடியுமே இருந்திருப்பீங்க ஹவு வெல் ப்ரிப்பேர் தே ஆர் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் நீங்கள் எல்லாம் இப்போது கான்ஃபிடன்ஸ் வைஸ் எல்லாருக்கும் கான்ஃபிடன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அண்ட் ஃபார்ம் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா குகேஷ் அண்ட் பிரக்னானந்தா ரெண்டு பேரும் ரீசெண்டாக நல்லா ஆடிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபார்ம் வைஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபைன் அண்டு இப்போ பிரக்னதோட நான் ரொம்ப வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறதால அவரோட ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் தான் ஓரளவுக்கு இருக்கும் ஸோ அது என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியும்
காத்துல மாசா சுவர்ல கிருமியா இனி கிளீனா முடிச்சுடுங்க யூஏடி சில்வர் அயான் டெக்னாலஜி மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகள் பாதுகாப்புடன் நிப்போன் பெயிண்ட் ஏர் கேர் விஜி குல்ஃபினாலே அது சென்னை குல்ஃபி தான் ஐஸ்கிரீம் மோமோஸ் பர்கர் ஃபலுடானு ஏகப்பட்ட டேஸ்டி ஐட்டங்கள் உங்களுக்காகவே ஃபார் பிரான்சிஸ் என்கொயரி கால் டபுள் 